everyone welcome or welcome back to my channel that is Swamaja Law in Wains. I hope you all must be doing good in these difficult times. So basically we were doing the series of administrative law and last videos we have covered delegated legislation. We have already three videos covered on delegated legislation. What is delegated legislation? What is the constitutionality? We have talked about legislation. So we have already covered all these things. If you have not seen videos, I will link in the description box. So today we will talk about another topic that is natural justice. I think this is a very simple and easy topic. If you have studied constitutional law, you will have already covered this topic. But let's go through it fastly. So today we will talk about the principle of natural justice. What are the rules and what are the rules? सारी चीजें एंड हम ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया में इसका रेकग्नाइज किया गया है इसको अगर रेकग्नाइज किया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में रेकग्नाइज किया है गया है तो ये सारी चीजें हम आज कवर करेंगे सो so, सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो नेचुरल जस्टिस टर्म है वो आया हमारा जस्ट नेचुरल वर्ड से जस्ट नेचुरल जो कि एक रोमन लॉ का वर्ड है राइट right? जो कि क्या है एक रोमन लॉ का वर्ड है ये नेचुरल जस्टिस टर्म से आया ठीक है नेचुरल जस्टिस है ना ये क्या है ये कॉमन लॉ है एंड मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉडिफाइड नहीं है क्या है जो कि कॉडिफाइड नहीं है अब ये नेचुरल जस्टिस क्या है बेसिकली तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक सेंसिबल तरीका है या फिर एक ऐसा तरीका है जिससे हम डिसीजन लेते हैं कि ये डिसीजन लेते हैं एक पर्टिकुलर इश्यू में या एक पर्टिकुलर मैटर पे जो कि एक रेलेवेंट है हो मॉरली रेलेवेंट हो और वो हमारे जो लॉज है उनके अगेंस्ट नहीं जाए लोगों के यू नो फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक एज वेल एज फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी और वो जो डिसीजन हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर मैटर में ठीक है एक पर्टिकुलर मैटर में जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो रीजनेबल डिसीजन हो राइट right? वो एक रीजनेबल डिसीजन हो तो उसको हमने क्या बोला नेचुरल जस्टिस के बारे में हमने उसको टर्म दिया अब एसेंशियली क्या है जो हमारा ये नेचुरल जस्टिस है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री रूल्स ठीक है ये बेसिकली दिस कंसिस्ट ऑफ थ्री रूल्स पहला हमारा हियरिंग रूल दूसरा बायस रूल एंड तीसरा है हमारा रीजन डिसीजन मेकिंग ठीक है तो रीजन डिसीजन मेकिंग के बारे में अभी मैंने बोल, मैं बोल रही थी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हियरिंग रूल क्या है जैसे कि हमने ऑडी अल्ट्रम पार्टम में पढ़ा है कि नो पार्टी शुड बी लेफ्ट अनहर्ड नो बॉडी शुड बी लेफ्ट अनहर्ड बायसनेस में अगर क्विक क्विकली अगर बोले तो बायसनेस क्या है कि यू शुड नॉट बी यू नो बायस द जज शुड नॉट बी बायस ने वो जो डेक्स कॉजा नॉन सुआ ये जो हमने मैगजिम पढ़ा ये उसी पे जाता है ठीक है तो ये चीज है तो हम इसी को अभी डिस्कस करेंगे so as I told you that basically there are three rules. The first one is hearing rule, ठीक है, which states that the person or a party who is affected by the decision made by the panel of expert members should be given a fair opportunity to express his point of view to defend himself. कि जो भी person एक panel के द्वारा expert members जो हमारे let's say judges हैं या फिर जो भी हैं, उनके द्वारा उनके decision के द्वारा अगर कोई भी person या फिर party affected है so then that person should be given a fair opportunity to you know to express himself and put his point of view and to defend himself also next is bias rule generally expresses that panel of experts should be uh, should be you know biased free while taking the decision ki jab wo decision le rahe hai to wo unbiased hokar decision le and wo you know biasness ke basis pe decision na le because the decision is so the decision should be given in a free and fair manner which can fulfill the rule of natural justice and thirdly reason decision which states that order decision or judgment of the court given by the presiding authorities with a valid and reasonable grounds कि जो ये state करता है कि कोई भी जो decision लिया गया या order pass किया गया या judgment दिया गया court के द्वारा या presiding authorities के द्वारा valid हो और reasonable grounds पे वो सारे decision दिए गए so हमारा जो basically natural justice है ये concept of common law and it is a you know counterpart of American due process right and जो natural justice है ये basically represent करता है higher procedural principles अब इसमें दो important case laws हैं हम वो देखते हैं पहला है हमारा स्वदेशी cotton mills versus union of India ये आया 1981 SC 818 
It was observed that natural justice is a branch of public law and is a formidable weapon which can be wielded to secure justice to citizen. कि natural justice जो है वो part है public law का तो ये भी एक important चीज question आ सकता है कि natural justice क्या है public law का part है ना कि private law का part है right? And it is this formidable weapon which can be wielded to secure justice to citizen. And the next case is of Canara Bank versus V K Avasti का case है जिसमें Supreme Court ने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का या फिर जो रूल्स है विच हैव बीन लेड डाउन बाय कोर्ट्स बाय कोर्ट्स ऑब्जर्व दैट दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दोज रूल्स विच हैव बीन लेड डाउन बाय कोर्ट्स एज बीइंग द मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कि ये एक मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इंश्योर करता है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी प्रोसीजर That may be adopted by a judicial, quasi-judicial, and administrative authority while making an order affecting those rights. So basically, जो हमारे rules of natural justice है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं Nemo Judex in causes हुआ और rule against biasness and दूसरा है हमारा Audi Alterum Partum और rule of fair hearing. So जो natural justice is a concept of common law and represents higher procedural principles. developed by the courts which every judicial quasi judicial and administrative agency must follow while taking any decision advisory adversely affecting the rights of a private individual so natural justice ek basically concept hai common law ka and ye represent karta hai uh, you know higher judicial principles ko jo ki court ke dwara judicial ya quasi judicial ya fir administrative agency ke dwara develop kiye gaye hain राइट सो जो ये हमारा प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का ये इनकम पासिस टू रूल्स जैसा कि ऊपर में मैंने आपको बताया नेमो जुडेक्स इन कॉज सुआ नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज और इन हिज ओन केस या फिर जो रूल अगेंस्ट बायसनेस ये के इसलिए अप्लाई किया जाता है सो टू अवॉइड बायसनेस इन एनी यू नो प्रोसीडिंग्स और एनी मैटर राइट एंड अनदर वन इज ऑडी एल्ट्रम पार्टम हेयर द हेयर द अदर पार्टी और द रूल ऑफ फेयर हेयरिंग और द रूल दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड तो ये दो चीज़ें हैं और ये अल्ट्रम पार्टम जैसे कि मैंने आपको बोला पहले ही मैं बता चुकी हूँ सो द रूल अगेंस्ट बायसनेस जो है नो बडी कैन बी जज इन हिज ओन कॉज द रूल अगेंस्ट बायसनेस स्ट्राइक्स अगेंस्ट दोज फैक्टर्स विच मे इम प्रॉपरली इन्फ्लुएंस अ जज अगेंस्ट अराइविंग एट डिसीजन इन अ पर्टिकुलर केस राइट सो ये चीज़ें थी अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ यू नो बायसनेस क्या होता है विथ केस लॉज क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इंडिया में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है या नहीं तो इसको ऑलरेडी इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 21 एंड ये आया था इंडिया में मेनका गांधी के केस के थ्रू ठीक है तो आई थिंक आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने जो जो चीजें आज डिस्कस की थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ह्यून स्टे हैप्पी स्टे एट होम थैंक यू